তাহলে এই বিষয়টা হচ্ছে আমাদের এই আলোচ্য বিষয় আজকে যে থ্রেডস পার ইঞ্চ ইন দা ক্লথ যেটা আরেকটা নাম হ্যাঁ এটাকে বলে থ্রেড ডেনসিটি বলা হয় অথবা ফেব্রিক কাউন্টও বলা হয় এটা আরেকটা নাম হচ্ছে থ্রেড ডেনসিটি ডেনসিটি এবার এর আরেকটা নাম হচ্ছে সেট এস ই ডাবল টি এটা হচ্ছে মানে ইউকে ল্যাঙ্গুয়েজে ওভেনের ক্ষেত্রে ইপিআই এবং পিপিআই কে এস ই ডাবল টি বলে যারা ফেব্রিক ইউনিভার্সিটি এ পড়ো তারা হয়তোবা জানবা এই শব্দটা নিশ্চয়ই বইতে পাইছো তো যাক এই তিনটা একই বিষয় থ্রেড পার ইঞ্চ হ্যাঁ বা থ্রেড ডেনসিটি অথবা ফেব্রিক কাউন্ট অথবা সেট এস ই ডাবল টি সেট এটা ওভেন ফেব্রিকের শুধুমাত্র ইপিআই পিপিআই কে সেট বলে নিটেড তো না তো এখন এটা কি হইতে পারে এটা যেটা বললা তোমরা এই কথাগুলাই আচ্ছা এন্ডস আর ওয়ার্পের মধ্যে পার্থক্য কি একজন বলো তো দেখি প্রত্যেকটা এক একটা এন্ড ওয়ার্পের প্রত্যেকটা ইয়ার্ন হচ্ছে এক একটা এন্ড আর যদি সবগুলাকে একসাথে বলি সেট এক সেট অফ ওয়ার্পিয়ান সেটা হচ্ছে ওয়ার্পিয়ান হ্যাঁ তো তাহলে এইভাবে করে আমরা একটু পার্থক্য করতে পারি তো তাহলে আমরা এই জন্য ওয়ার্প পার ইঞ্চ বলি না হ্যাঁ বলি হচ্ছে কি এন্ডস পার ইঞ্চ যেগুলো থাকে সেদেরকে বলতেছি হচ্ছে ডব্লু পি আই আর বাকিটাকে বলতেছি সিপিআই মানে কোর্স পার ইঞ্চ এটা শুধু সবসময় যে সিপিআই ইপিআই হবে তা না ডব্লু পি সি এম হতে পারে সিপি সি এম হতে পারে ইপি সি এম হতে পারে পিপি সি এম হতে পারে অথবা প্রতি সেন্টিমিটারে প্রতি ইঞ্চে হ্যাঁ হতে পারে তো তার মানে হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট লেন্থে হ্যাঁ নির্দিষ্ট লেন্থে কাপড়ে ওয়ার্পিয়ানের সংখ্যা নির্দিষ্ট লেন্থে কাপড়ে ওয়েফটিয়ানের সংখ্যা এদেরকে বলা হয় সেট থ্রেড ডেনসিটি অথবা এদের সম্মানিত রূপ হচ্ছে ফেব্রিক কাউন্ট আর ওয়ার্প বলা হচ্ছে সবগুলোকে একসাথে অ্যান্ডস বলা হয় প্রত্যেকটাকে একটা অ্যান্ডস দুইটা অ্যান্ডস তিনটা অ্যান্ডস একটা পিক দুইটা পিক তিনটা পিক চারটা পিক এরকম আর নিটের ক্ষেত্রে ডব্লু পিআই অর্থাৎ প্রত্যেকগুলো সবগুলো ওয়েলস আছে ওয়েলসগুলোকে প্রতি ইঞ্চিতে দেখতে পারি সেন্টিমিটারে দেখতে পারি কোর্সগুলোকে প্রতি ইঞ্চিতে দেখতে পারি সেন্টিমিটারে দেখতে পারি আচ্ছা এটা আমাদের বেসিক বিষয় এবার ডিটারমিনেশন আমি কিভাবে এটাকে টেস্ট করতে পারি আমার কিভাবে এটা টেস্ট করা যাবে ডিটারমিনেশন অফ এটা করছো কখনো এই যে থ্রেড ডেনসিটি টেস্ট করছো কি কখনো করছো তোমরা নিজেরা মানে এই ফেব্রিকের থ্রেড পার ইঞ্চ জি স্যার লাইভে করা ছিল একবার হ্যাঁ এটা কিভাবে করতে হয় বলো তো একজন স্কয়ার টাইপের যে একটা কিছু থাকে এটার নামটা কি স্যার কাউন্টার গ্লাস কাউন্টিং গ্লাস কাউন্টার না কাউন্টিং গ্লাস হ্যাঁ ইউজ অফ কাউন্টিং গ্লাস কাউন্টিং গ্লাস এটা আরেকটা নাম আছে জানো কেউ এটাকে পিক গ্লাসও বলা হয় হ্যাঁ তাহলে আমরা এই কাউন্টিং গ্লাস দিয়ে ডিটারমিনেশন ডিটারমাইন করতে পারি অথবা পিক গ্লাস দিয়ে ডিটারমাইন করতে পারে এটা হচ্ছে একটা মেথড হ্যাঁ একটা পদ্ধতি দ্বিতীয় আর একটা পদ্ধতি হচ্ছে ট্রাভার্সিং রেড কাউন্টার তো আমাদের এখানে সবচেয়ে পপুলার হচ্ছে প্রথমটাই হ্যাঁ আর তিন নাম্বারটাও আমরা করি বলতেছি আমি একটা একটা করে ফেব্রিক ডিসেকশন ধারণাটাইনিং লাইন গ্রেডিং এই আচ্ছা 
পিগলাস তো যারা চিনে না তাদেরকে আমি নেটে সার্চ দিয়ে দেখাই দিচ্ছি অনেকে হয়তো দেখে নাই সবাই দেখার কথা দেখতেছো না এই যে এটা যেখানে কিনা এই যে এক ইঞ্চ পরিমাণ ভিতরে এটা দিয়ে যখন একটা কাপড়কে দেখা হয় তখন এটাকে এক ইঞ্চি দেখা যায় অর্থাৎ এদিক থেকেও তুমি এক ইঞ্চ দেখতে পাবো এদিক থেকেও এক ইঞ্চ দেখতে পাবো এক ইঞ্চের বেশি দেখতে পারবো না কারণ এটার যে ডাইমেনশনটা এক ইঞ্চ বাই এক ইঞ্চ এভাবে করে ডেভেলপ করা আর এখানে যে গ্লাসটা আছে সেটা হচ্ছে একটু উত্তর লেন্স আর কি কনভেক্স যেটাতে একটু জুম করে দেখা যায় মানে বড় করে দেখা যায় উত্তর লেন্সের যে কাজ এটা তো তখন এটাকে তোমাকে স্পষ্ট আর একটু জুম করে বড় করে দেখতে সহযোগিতা করে কাপড়টা তখন গুনতে সহজ হয় এটার সাথে পিন থাকে পিনের সাহায্যে একটা একটা করে গুনে নিতে হয় তো এটা হচ্ছে একটা মেথড প্রথমটা ইউজ অফ কাউন্টিং গ্লাস অথবা পিক গ্লাস আমরা পিক গ্লাস দ্বারা এই কাজটা করতে পারি তাহলে পিক গ্লাসে কি থাকবে একটা ডাইমেনশন দেখা যায় সেই ডাইমেনশনটা হচ্ছে এক ইঞ্চ বাই এক ইঞ্চ তার মানে আমি এক ইঞ্চিতে এন্সের সংখ্যা গুনে নিতে পারতেছি আবার এক ইঞ্চিতে পিক্সের সংখ্যা গুনে নিতে পারতেছি এখন তোমাকে যদি একটা কাপড় দেয় তাহলে তুমি কীভাবে বুঝবা যে কোনটা এন্ডস কোনটা পিক মানে কোনটা ওয়ার্প কোনটা ওয়েফট এটা বোঝার উপায়টা কি মাঝখান থেকে টুকরা দিলাম তখন যদি সাইড থেকে যেটা খুলে আসবে সেটা হলো ওয়েফট আর যেটা লম্বা লম্বি ভাবে আসবে সেটা ওয়ার্প মানে কথা বুঝতে পারো নাই ধরো আমি তোমাকে এই কাপড় থেকে কেটে এটা মনে করার কাপড় হ্যাঁ কাপড় থেকে কেটে একটা নির্দিষ্ট অংশ দিব এটা একটা এক কালারের কাপড় স্ট্রাইপও না চেকও না এই এক কালারের কাপড়ের মাঝখান থেকে কেটে একটা টুকরা দিব শুধু তোমাকে ছোট টুকরা আর কিছু দিব না স্যার যে 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 থ্রেড গুলো হচ্ছে যে বেশি শক্তিশালী হবে একটু মোটা হবে সেগুলো হচ্ছে যে ওয়ার্ক আর যেগুলো একটু পাতলা হবে সেগুলো হচ্ছে মশ্চারাইজিং দিকে শক্তিশালী পর্যন্ত ঠিক আছে হ্যাঁ মোটা পর্যন্ত আবার ঠিক নাই কারণ ওয়ার্পে মোটা হইতে পারে ওয়েফটেও মোটা হইতে পারে এটা পসিবিলিটি আছে কারণ অনেক সময় ওয়েফটিয়ান আমরা কোর্সার ইউজ করি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ওয়েফটিয়ান কোর্সার ইউজ করি তো ওয়ার্পের ওয়ানগুলো যে কোর্সার হবে মোটা হবে এরকম কিন্তু শক্তিশালী হবে শক্তিশালী হবে হ্যাঁ ওই পর্যন্ত ঠিক আছে যে ওয়ার্পিয়ানগুলো একটু স্ট্রং আর হবে তাহলে তুমি সাইড থেকে সুতা খুলে স্ট্রং দেখতে পারো ইনস্ট্যান্ট যদি মানে ম্যানুয়ালি দেখতে চাও এবং ক্রিমটা ওয়ার্পে একটু কম হবে যেহেতু ওয়ার্পিয়ানগুলো টান টান থাকে ওয়ার্পে ক্রিমটা কম হবে ওয়েফটে ক্রিমটা বেশি হবে এরকম আরো কিছু বৈশিষ্ট্য আছে হ্যাঁ তখন এটা বোঝা যায় তো যাক তোমাদেরকে টুকরা দিলে নর্মালি বলেই দেওয়া হবে যে এটা এন্ড সেটা পিক্স আর কি আমরা তো প্র্যাকটিক্যালি করব তখন এমনি যে কি খালি চোখে দেখে কোন রকম বোঝার উপায় আছে যে এটা ওয়ার্প এটা ওয়েফ মানে একটা টুকরা থেকে সরাসরি টুকরাটা যদি মনে করো রিব হয় মানে সরি মানে কোনো ডিজাইন কাপড় হয় স্ট্রাইপ চেক তখন আমি সহজে বুঝতে পারবো কারণ স্ট্রাইপটা নর্মালি ওয়ার্পে হয় চেক হলেও পারবো না কারণ চেক তো মানে সিমেট্রিক্যাল দুই দিকে একই রকম প্লেন হলে এটা আমাকে টেস্টিংয়ে যেতে হবে টেস্টিংয়ে যেমন এই যে স্ট্রেন্থ টেস্ট করতে হবে ওয়ার্পিয়ানের এবং ওয়েফটিয়ানের মানে একদিকে রিয়ান আর একদিকে রিয়ানের তারপরে ক্রিম টেস্ট করতে হবে একদিকে রিয়ান আর একদিকে রিয়ান তারপরে সাইজিং আছে কিনা দেখতে হবে যদি ফিনিশ ফেব্রিক না হয়ে থাকে ফিনিশ ফেব্রিক হলে তো ডিসাইজিং করা আছে তো তখনও হবে না তো মূলত এই ক্রিমটা এবং স্ট্রেংথটাই হচ্ছে মূল প্যারামিটার আর যদি ফেন্সি ইয়ান থাকে কোনো দিকে সেটা হচ্ছে ওয়েফটি ইয়ান কারণ ওয়েফটি ইয়ানগুলোকে ফেন্সি ডিরেকশানে ইউজ করা হয় আর নর্মালি মানে ধরে নেওয়া হয় আর কি যে ওয়ারপিয়ানটা মানে ইপিআই এর পরিমাণটা বেশি হয় পিপি এর পরিমাণটা কম হয় এরকম কাপড়ও আছে যেখানে ইপিআই কম পিপিআই বেশি বাট এটা পরিমাণটা অনেক সামান্য ধরো ফাইভ পারসেন্টেরও কম কাপড় হচ্ছে এরকম যেগুলার ইপিআই কম পিপিআই বেশি বাট নাইনটি ফাইভ পার্সেন্টের উপরের কাপড়ই হচ্ছে কি ইপিআই বেশি পিপিআই কম মানে ইন জেনারেল বলতে পারি আমরা ইপিআই নর্মালি কাপড়ে বেশি হয় পিপিআই কম হয় বাট কিছু এক্সেপশন আছে কিছু কাপড়ের ফিচারই হচ্ছে এরকম যে ইপিআইটা কম পিপিআইটা বেশি তো আর আদারওয়াইজ তুমি ইপিআই বেশি পাবা তাহলে এই তিনটা বিষয় দিয়ে দেখতে পারো হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে তোমাকে টেস্টিংয়ে যেতে হবে তো তোমাদেরকে যদি স্যাম্পল দেওয়া হয় ছোট স্যাম্পল তাহলে ওইটা তোমাদের কাজ না যে কোনটা ওয়ার্ক কোনটা ওয়েফ বের করে এটা এফএসডির প্র্যাকটিক্যাল সেখানে তো এখানে আমরা 
বলেই দিব যে এটা এন্ডস এটা পিক্স অথবা তুমি যেদিকে গুণে সংখ্যা বেশি পাবা সেটাই হচ্ছে এন্ডস আর যেদিকে কম পাবা সেটাই হচ্ছে পিক্স যদি কাপড়টা প্লেন হয় সলিড কালার বা এক কালারের হয় আচ্ছা তা কাউন্টিং গ্লাস পিক গ্লাসের কথা বললাম তাহলে কাউন্টিং গ্লাসটাকে আমাদের ফেলতে হবে ফেলে এটা টেস্ট করা যাবে আচ্ছা আর ট্রাভার্সিং থ্রেড কাউন্টার ট্রাভার্সিং থ্রেড কাউন্টার হচ্ছে এরকম একটা মাইক্রোস্কোপ হ্যাঁ একটা মাইক্রোস্কোপকে তুমি কাপড়ে আগে একটা মার্কিং করে নেবা মনে করো এটা হচ্ছে কাপড় এই কাপড়ে তুমি আগে একটা দাগ দিয়ে নিবা একটা লাইন দিবা এই লাইনে মাইক্রোস্কোপটাকে ফেলবা এরপরে আস্তে 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 ডান দিকে সরতে থাকবা এবং গুনতে থাকবা কারণ কতক্ষণ গুনবা এটা তোমার উপর তুমি এক ইঞ্চ গুনতে পারো দুই ইঞ্চ তিন ইঞ্চ গুনতে পারো তো ধরো তিন ইঞ্চ পর্যন্ত তুমি আগে মার্কিং করে রাখছো তো এখান থেকে শুরু করে এক থেকে তিন ইঞ্চ পর্যন্ত মাইক্রোস্কোপটাকে ডানে মুভ করাবা আর গুনে যাবা অর্থাৎ আরেকটু জুম করে পিক গ্লাসের চেয়েও আরেকটু জুম করে বিষয়টাকে দেখার জন্য আমরা এটা বলতেছি যে তুমি আর একটু জুম করে এটা করবা করলে কি হবে লাস্ট পর্যন্ত গেলা গিয়ে কাউন্ট করলা ধরো দেড়শো তো তুমি যদি তিন ইঞ্চির মধ্যে দেখছো তাহলে দেড়শোকে তিন দ্বারা ভাগ করলে মূলত পেয়ে যাবা হচ্ছে যে আসলে কতটা সেটা কোন ডিরেকশানে তার উপর অর্থাৎ ইপিআই অথবা পিপিআই ঠিক আছে তাহলে ট্রাভার্সিং থ্রেড কাউন্টারটা বুঝতে পারছো এটা হচ্ছে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে করতে হবে মাইক্রোস্কোপে স্লাইডলি মুভ করাতে হবে এটা আর তিন নম্বর যেটা আমরা করি যদি আমাদের এখানে কাউন্টিং গ্লাস না থাকে এবং কিছু কাপড় আছে কমপ্লেক্স তোমরা এই কাজটা করছো নিশ্চয়ই এই কাজটা করতে গিয়ে দেখছো যে কিছু কাপড় আছে একেবারে বিদ খুটে এটাতে এত ফাইন ইয়ান ইউজ করা হয়েছে এবং ডিজাইনটা এত জটিল যে সেখান থেকে গুণাটা কষ্ট হয়ে যায় এরকম ফেস করছো না অনেকে জি স্যার ওইগুলো খুলে খুলে করছিলাম হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে এই তিন নম্বর মেথডে আমাদের যেতে হবে এই তিন নম্বর মেথড হচ্ছে ফেব্রিক ডিসেকশন মেথড অর্থাৎ আনরেভেলিং দ্য ক্লথ ক্লথ থেকে এক ইঞ্চ পরিমাণ আগে মার্কিং করতে হবে মার্কিং করে একটা একটা করে সুতা খুলতে হবে হ্যাঁ এটা হচ্ছে থার্ড মেথডটা যেটাও আমরা ইউজ করি মূলত কমপ্লেক্স ডিজাইনের ক্ষেত্রে যেখানে আমার পক্ষে মোটা সুতা না চিকুন সুতা তার উপর আবার কাপড়ের যে উইপটা আছে উইপটাও একটু কমপ্লেক্স অথবা মনে করো টাওয়েল হ্যাঁ যে আমরা যে তেরি টাওয়েল গুলো ইউজ করি যে টাওয়েল তো টাওয়েলের ক্ষেত্রে তো তোমার উপরে লুপ আছে নিচে আবার গ্রাউন্ড আছে ব্যাকিং মানে গ্রাউন্ড ইয়ান আছে তো সেই ক্ষেত্রে তুমি লুপের জন্য গ্রাউন্ড দেখতে পাচ্ছ না আবার উল্টা পাশ থেকে দেখলে লুপ দেখতে পাচ্ছ না তো সেই ক্ষেত্রে প্রবলেম হয় এই 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 জাতীয় ক্ষেত্রগুলোতে মূলত আমরা প্রিফার করি হচ্ছে এই আনরেভেলিং দ্য ক্লথ মেথডটা যেটাকে বলা হচ্ছে ফেব্রিক ডিসেকশন পদ্ধতি আর বাকি যে দুইটা এগুলো হচ্ছে মডার্ন টেস্টিং যেটা হচ্ছে অপটিক্যালি অপটিক্যালি করা হয় আর কি অর্থাৎ অপটিক অপটিক্যাল রে ফেলে এটাকে কম্পিউটারে অথবা ম্যানুয়ালি দেখা হয় যেগুলো আমরা মানে পাই নাই কখনো এই দুটো হচ্ছে মডার্ন টেকনিক আছে প্যারালাল লাইন গ্রেডিং এটা অপটিক্যাল মেথড আর এটাকে আর একটু আপডেট করে হচ্ছে ট্যাপাল লাইন গ্রেডিং করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আর একটু আপডেটেড কম্পিউটারাইজড আচ্ছা আমরা কাউন্টিং গ্লাসের ক্ষেত্রে কিছু সাবধানতা এবং কিছু স্ট্যান্ডার্ড বলবো আর কি কাউন্টিং গ্লাস দিয়ে টেস্ট করতে গেলে তোমাকে কি কি বিষয় মাথায় রাখতে হবে বা কোন কোন মানে স্ট্যান্ডার্ড গুলো ফলো করতে হবে যে কিভাবে আসলে প্রসেসিংটা করতে হবে তাহলে মেথড অফ ইউজিং কাউন্টিং গ্লাস আচ্ছা কাউন্টিং গ্লাসের ক্ষেত্রে প্রথম শর্ত কি প্রথম শর্ত হচ্ছে তোমাকে লাইট সোর্সটা থাকতে হবে ভালো লাইট সোর্স থাকতে হবে তাই না নাহলে তো তোমার চোখের ক্ষতি হবে তাই না টেবিল এই জিনিসটা তোমাকে আগে প্রথমে দিতে হবে আমাকে আমি যদি এই টেস্টটা করতে চাই তোমাকে যদি বলি যে একটা অন্ধকার বা কম আলো জায়গায় তখন তোমার চোখে অনেক প্রেশার পড়বে এই জন্য এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম কাজ যে এটা এনশিওর করা দ্বিতীয় হচ্ছে আমাকে পাঁচটা ডিফারেন্ট প্লেসে নিতে হবে একজাক্টলি আমি যদি ইপিআইপিপি একটা ফুল ফেব্রিকের বের করতে চাই এটা হচ্ছে সাজেস্টেড টেস্টিং অর্গানাইজেশনগুলো কর্তৃক যে ফাইভ ডিফারেন্ট প্লেসেস হ্যাজ টু বি চ্যাক্ট মনে করো তো এই ক্ষেত্রে কি করতে হবে পাঁচটা ডিফারেন্ট প্লেস যাতে আবার সেম থ্রেড না হয় শুড নট মনে করো কি লিখতে পারি যে শুড নট मन कर 
তুমি যদি একবার এখানে চেক করো ইপিআই এর কথা বলতেছি ইপিআই একবার এখানে চেক করলা ধরো ইপিআই টেস্টিং আমি লিখে নেচ্ছি ধরো ইপিআই তো ইপিআই টেস্টিং করার সময় তুমি এখানে যেহেতু একবার টেস্ট করছো এই বরাবর নিচে এবং উপরে যাতে আরেকবার কাউন্টিং গ্লাসটাকে না ফেলো এটা বুঝতে করো ফাইভ डिफरेंट প্লেস এন্ড এটা নিচে যদি তুমি এখানে আবার নাও ধরো এখানে নাও এখানে আরেকবার নিলা তাহলে কিছু ইয়ার্ন আগে গুনছিল না এই বরাবর কিছু ইয়ার্ন আগে গুনা হইছে না এই ওয়ারপিএন গুলো যেটা এখানেও গুনা হইছে এই কাজটা যাতে না হয় তাহলে তোমার এই পাঁচটা डिफरेंट প্লেস বলতে বোঝাচ্ছে এখানে একবার নিলা আরেকটা তুমি হয়তো এখানে নিতে পারো আরেকটা হয় এখানে নিতে পারো যেহেতু আমি ওয়ারপের কথা বলতেছি হ্যাঁ আবার ধরো এখানে নিতে পারো বা এখানে নিতে পারো অসুবিধা নেই এখানে নিলা এরকম তো এই এই ওয়েফটিয়ানটা দুইবার আসা সমস্যা নাই বাট যেহেতু ওয়ার্প গুনতেছি আমি ওয়ার্প গুনার সময় ওয়ার্প লাইন বরাবর পাঁচ জায়গায় আবার সিমিলারলি ওয়েফট গুনার সময় ওয়েফ গুনার সময় সবগুলোই ভুল কারণ এটা একবার গুনা হয়েছে ওয়েফট এই ওয়েফটা আবার গুনা হচ্ছে তাহলে সেখানে আমি ওয়েফট গুনবো না ওয়েফ গুনার সময় যদি এখানে একবার গুনে থাকি এখানে গুনতে পারি আবার এখানে গুনতে পারি এরকম তাহলে ওয়েফটের ক্ষেত্রে এই তিনটা মনে করো ঠিক আর ওয়ার্পের ক্ষেত্রে আমি যদি বলি এই চারটা ঠিক আছে অথবা ওয়েফটে আমি এই তিনটাকে ঠিক বলতে পারি বা এই এইটা এইটা এটাকে ঠিক বলতে পারি তো এটাই হচ্ছে ব্যাপার যে আমার যাতে সিমিলার জায়গাতে দুইবার ইয়ানগুলো না টেস্ট করা হয় এরকমভাবে পাঁচ জায়গায় ইপিআই পিপিআই গুনে এটাকে আমি অ্যাভারেজ করব বা আসলে এক্স্যাক্টলি পাওয়ার কথা এক্স্যাক্টলি না পেলেও সমস্যা নাই পাঁচ জায়গায় গুনে অ্যাভারেজ করব should avoid salvage amra ki salvage nibo salvage er je epi ppi eta ki amar base fabric er epi ppi er sathe milbe kokhono na sir tale amra salvage ta ke avoid korar chesta korbo amra nibo hocche body ta mane kapore je main body parts ache shekhan theke amra nibo tale ei tin ta bishoy jodi tumi matha rakho tahole motamoti counting class diye amra accurate epi ppi wpi cpi e gula হিসাব করে নিতে পারে আচ্ছা ডব্লিউ পি সিপি তে অন্যভাবে করা যায় আচ্ছা এটা পরে বলতেছি এখন যদি তোমার ইপিআই অনেক কম হয় ধরো খুব পাতলা কাপড় আমরা কিছু কাপড় দেখি না ধরো গামসা বা আরো পাতলা আরো লাইট কাপড় যেখানে কাপড়টা খুবই ফাঁকা মানে পাতলা বক্রম টাইপের অর্থাৎ ইপিআই পিপিআই অনেক কম তো এই ক্ষেত্রে তোমাকে বেশি পরিমাণ দৈর্ঘ্য নিয়ে একুরেসি নিয়ে আসতে হবে কারণ একটা বিষয় খেয়াল করো যদি এক ইঞ্চিতে বিশটা সুতা থাকে কিছু কাপড় আছে এক ইঞ্চিতে একশো বিশটা ইয়ার্ন আছে অনেক হাই ডেন্সিটি টুইল কাপড়গুলো আমরা যেগুলো প্যান্ট এর জন্য ইউজ করি কাবারিং অনেক ভালো এক পাশ আরেক পাশ দেখা যায় না বাট কিছু কাপড় আছে যে এক ইঞ্চিতে বিশটা থ্রেড আছে তো এরকম অনেক ফাঁকা কাপড় আরেকটা আরেক জায়গায় এক ইঞ্চিতে বিশটা আছে তো দেখবা যে এক জায়গায় বিশটা জায়গায় উনিশটা যদি হয়ে যায় আরেক জায়গায় যদি বিশটা জায়গায় একুশটা হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ডিফারেন্সটা অনেক বেশি কারণ বিশটার মধ্যে একটা বেশি হওয়া যেই কথা একশো বিশটার মধ্যে একটা বেশি হওয়া কিন্তু এক কথা না আমার এই কথাটা ক্লিয়ার কিনা সবার কাছে একটা অনেক পাতলা কাপড় সেখানে বিশটা যদি ইয়ার্ন হয় ইপিআই ইপিআই থাকে তুমি এক ইঞ্চ নিলা এরকম হতে পারে কোনো কারণে এক জায়গা থেকে চেপে গেছে বা এক জায়গা থেকে একটু এক্সপান্ড হয়ে গেছে তখন বিশটার জায়গায় হয়তো বা আঠারোটা উনিশটা একুশটা হইতে পারে তো বিশটার জায়গায় যদি উনিশটা হয় তাহলে বিশটার মধ্যে একটা কমে গেল তাহলে তোমার আলটিমেটলি একশোর মধ্যে কিন্তু পাঁচটা কম একশো বিশের মধ্যে ছয়টা কম তাহলে এই ক্ষেত্রে রেজাল্টটা একুরেসি আনার জন্য আমাকে আর একটু লম্বা হিসাবে নিতে হবে ধরো তিন ইঞ্চ পাঁচ ইঞ্চ এর মধ্যে কয়টা আছে সেটা দেখে আমি ওই ইঞ্চ দিয়ে ভাগ করে দিতে হবে ঠিক আছে আর যদি বেশি হয় ধরো বেশি থ্রেড আছে বেশি থ্রেড মানে ষাটটা থ্রেড আছে বা একশোটা থ্রেড আছে একশোটা থ্রেডের মধ্যে একটা বেশি থাকলে এটা খুব বেশি আসলে ইম্প্যাক্ট ফেলে না আবার তুমি পাঁচ জায়গায় নিচ্ছ পাঁচ জায়গায় নিয়ে অ্যাভারেজ করলে রেজাল্টটা আবার একুরেসির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তো সেই জন্য এটা সাজেস্ট করা হয় ইফ দা থ্রেড ইঞ্চ বা দিচ্ছি থ্রেড পার ইঞ্চ ইজ ইউর দেন টোয়েন্টি ফাইভ এর কম যদি হয় তাহলে নাম্বার অফ
পজিশন বেশি হলে এই কাজটা করতে হবে যে আমি এটাকে 3 ইঞ্চির মধ্যে থ্রেড ডেনসিটি দেখব 3 ইঞ্চির মধ্যে দেখে এন্ড এবং পরবর্তীতে আমি 3 দিয়ে ভাগ করে দেব তাহলে প্রতি ইঞ্চিতে কতটা আছে সেটা পেয়ে যাব এই হচ্ছে ব্যাপার এটা একটা গেল আচ্ছা এরপরে যদি আবার ন্যারো ন্যারো হয় কাপড় বেশি পঁচিশের চেয়ে কম থ্রেড থাকে ডেন্সিটিটা পঁচিশের কম হয় তুমি তো গুনবা গুনে তো দেখলা যে পঁচিশটা আছে বা বিশটা আছে তখন কি করবা এক ইঞ্চির মধ্যে গুনবা না তখন তিন ইঞ্চ কাপড় নিবা তিন ইঞ্চ কাপড়ের মধ্যে গুনবা ধরো তিন ইঞ্চের মধ্যে বাহাত্তরটা পেলা তখন এটাকে তিন দ্বারা ভাগ করে দিবা অথবা তিন ইঞ্চের মধ্যে পেলা হচ্ছে ষাটটা তিন দ্বারা ভাগ করে দিবা বিশ হচ্ছে ইপিআই বা পিপিআই যাই হোক আর যদি কাপড় ন্যারো হয় ধর আমরা গত ক্লাসেও কিছু বলছিলাম যে কিছু কাপড় হয় খুব ন্যারো এরকম চিকন তো যেটার উইথ হচ্ছে অনেক কম যেমন টেপ লেস এই জাতীয় কাপড়গুলো আছে তো সেগুলার ক্ষেত্রে তোমার পুরোটাই গুনে ফেলবা এ পাশ থেকে ওই পাশ পর্যন্ত ফুল গুনে ফেলবা ফুল গুনে উইথটা দেখে নিবা যে উইথটা ধরো সাপোজ টু পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ তাহলে তুমি পাইস হচ্ছে ধরো পঁচাত্তরটা পঁচাত্তরটাকে টু পয়েন্ট ফাইভ দ্বারা ভাগ করে দিলে প্রতি ইঞ্চিতে কয়টা সেটা হিসাব হয়ে যাবে ঠিক আছে এই দুটা কি বুঝতে পারছো কথা চেক করবো আর কি হ্যাঁ যাতে করে ভুল না হয় এবং এটা নোট দিয়ে দিলেই হবে যে আমার এখানে পাইল ছিল আর হচ্ছে ডিনোটেশন এখন পেলা তুমি এটা কিভাবে দেখাবা কিভাবে দেখায় তুমি উইপিআই পেলা পিপিআই পেলা এটা কি কিভাবে দেখায় জানো দেখানো যাবে না তো এই হচ্ছে ব্যাপার আর কি তো আশা করি এই ব্যাপারটা বুঝতে পারছো তাহলে ডব্লু পিআই এবং সিপিআই এর ক্ষেত্রেও আমাদের কাজটা একই অর্থাৎ আমরা ওখান থেকে একইভাবে গুনে নিব আর কি যে গুনে নিলে আমরা যেটা পাবো সেটাই হবে আমার এই ডব্লু পিআই এবং সিপিআই তাহলে ওয়েফটের ক্ষেত্রে মানে নিট ফেব্রিক এবং ওভেন ফেব্রিক দুইটার ক্ষেত্রে আমরা থ্রেড পার ইঞ্চ অথবা ফেব্রিক কাউন্ট অথবা থ্রেড ডেন্সিটি অথবা সেট ওভেনের জন্য এটা আমরা এইভাবে করে চেক করে নিব আচ্ছা এরপরে